。来来来来来，把酒都倒上。来，今天强子回老家挺好事情，那苦着脸呢。喝酒喝酒，来来来来。我也准备要回老家了，这工地一停工，我连房租钱都要交不上了，真后悔，没好好读书，去应聘保安，给人看大门都没人要。老家，你也准备回老家呀、啊？我女儿马上要考高中了，我现在得想办法给她挣学费和生活费。再一个，她现在不知道工地出事儿了，我要是回去啊，肯定会分心了，弄不好。事都没法考，你还坐那车库呢？这眼看着天就热了，又没床又没水，咋住啊？就睡个觉。我准备啊，跟我家侄子老城区送外卖，要不然你跟我去试试吧。送外卖？你不知道吗？现在小年轻啊，没时间买东西，吃的、喝的都靠别人送，还真是啊。我现在就靠这个赚钱吗？我就小学文化，这嘴又笨，我不像你那么聪明，人又灵活，就是跑跑腿，人人路，肯吃苦就行啊。不过跑这个，销量电瓶车，电瓶车，嗯，二手车呀，那存个七八百，买那二手车就行了。哎，老姜，嗯。你上那个建议我也讲，拿多少钱？两万啊，老姜，你发达了啊！咱们这种，这顿饱，下顿接的日子，我一分钱都不敢动。你可拉倒，你这不骗人吗？什么骗人？你吃你收什么钱？你看我们来多少回了？你不是他收钱？怎么怎么吵起来？好了好了，你们大强子。什么事儿？我给他了，别吵了。小辉啊，小江，还啥都要钱。你可真不好找啊！我都找你三天了，愣是没看见人影。大哥，我这两天一直在工地上忙呢。行行行，你呀、啊，赶紧收拾收拾，搬走，要来不及了。呃，房租的事儿，我这两天又把钱能凑齐啊。不是因为房租的事儿，人居委会下通知了，所有车库不让出租了。这为啥不让出租啊？您今天。就来排查所有车库出租情况，如果发现有人住，就重罚。你说我哪敢留你住啊？你呀、啊，把那房租交了，收拾收拾，走走走吧大哥，我也挣点钱了。你你再宽容我两天，我找地方马上就搬了。这钱呢，就顶上个月房租了。你多出这一礼拜，我也不要了
，但是你必须得马上搬走，你检查人马上就来了，没时间了。现在有有地方搬，我早都搬了，这。来来来，拿着。这车库，真不能让你住着，为这点钱呢，不不值当。老焦啊，别理解理解我啊，都不容易，是不是？奇怪，西瓜也没吃，而且之前的循环里面，不管发生什么事，他们都一副事不关己的模样。哎，你说，这两个人会不会是一伙的？应该不会吧？这要是一伙的，就坐一起了。反正也是赴死，也没必要避嫌。也是。这个行李箱吧，要查起来有点麻烦。塑料袋应该方便一点，要不我们这次从他先开始吧。行，这次我来。啊。我想问一下，您带没带卫生巾呀？我那个来了，我没带，想跟您借一下。没有，没有。可是，我看见您这袋里有，我才跟您借的。您这……哦，不不好意思啊，我我可能把里边的袋子看成包装了，不好意思。阿姨，您怎么带个锅呀？您这锅里装的是什么呀？我我刚看您上车拎着挺沉的，就挺好奇这里边装的是什么。肉。肉。哦，高高压锅炖肉。呃，打扰了。你也太直接了吧？你不觉得奇怪吗？谁出门带吃的用锅装啊？不都是用保温盒吗？我们家就用锅装肉。嗯，我上大学时候，我妈经常端着一锅肉来给我们吃，这这这这很正常。呃，那要是这样的话，他就可以排除嫌疑了。你闻见味儿了，肉味。我好像是闻见一点，但是我我说不出来那是什么味道。有可能是炖肉的香料吧。你刚才去拿的东西，他也没什么反应，可能就真的不是吧。如果不是他，那结果不就已经出来了？这行李箱怎
么检查呀？等下一站道长开门，直接把箱子扔下。赌一把，万一赌错了？万一赌错了，这一次循环已经体检到港务新村站了，下一次循环还会体检，那不成就把那大姐堵在下面？谢谢，谢谢，赶紧下车。不好意思，过一下。这个旅行箱，你用吧。别客气，都过时呢，你不用多扔了。谢谢。有,有东西啊？哎，肯定是和和我媳妇出去旅游忘收拾的。你能用就用，不能用，都扔了。喂，啊，下午就来我们小区啊？你你们小区检查了吗？侦罚吗？侦罚？罚多少啊？你说这一共一个月租多少钱？一一罚白扯了不是？嗯，好的。哟，真不是故意为难你，居委会隔三差五来就,就检查，我都糊弄过去了。这次消防队来，抓住就罚款，我也没办法，对不住你啊。你有住的地方吗？江对面有我一工友，我找他帮帮忙
。娇娇，你听爸爸给你说，你要好好学习。哎呀，不要想的太多，爸爸在这边挺好的，我会努力给他多挣点钱。你就缺什么，你给爸爸说嘛。什么卫生巾呀，还是洗面奶，咱都用得起嘛。你那别提那事儿了嘛，爸。我真的不想去上学了，上学就是花钱。我去镇上问呢，能找到工作，咱俩一起工作，总能把债还清的。好了好了，你别说了，还债还债，我都告诉过你，这个事情你不要老提这个事情，你不要老凑人这个事情嘛。你明天必须给我去上学，你要是不去，你看我会怎么收拾你。喂，喂，喂。姐，要不要我帮帮你他们已经上车了，小火云，小火云，你醒醒！小火云，你醒醒！小火云，你别吓我！你能听见我说话吗？醒醒！怎么回事啊？你能听见我说话吗？小火云，小火云，怎么回事？小火云，哎，你别晃了，现在不能晃，别动，不能。呼吸很薄弱呀，师傅，你停一下车，有病人。师傅，师傅，你快停车，快停车，有病人。你别吓我，他不行了，没气了。不行，先生，小鳄鱼。这大白天压成这样，这得多大的鬼啊！哎呦，你不要乱讲啊！丫头啊，一定要带他去医院看一下啊！这年轻人压力蛮大的，这容易出问题，可不能掉以轻心。你看把女朋友吓得，脸都白了。要不要吃什么药啊？不用了，谢谢。不用了，那个我这里什么药都有的啊，需要告诉我啊。
啊，真的是吓死我了！我以为你醒不过来了。我能听见你们说话，但就是起不来。你是被困在那个待机状态了吗？哦，你醒了，不然我一个人我真不知道该怎么办了。就是当面来了一下，实在是太疼了。你醒多久了？我醒过来的时候，跟上次一样，时间没有提前，他们已经上车了。就是说，炸弹上车时间就不会提前了呢。小何云，如果时间不提前的话，那循环是不是也结束了？如果循环结束的话，那……哎，就是我们最后一次下车的机会。这车人最后一次活命的机会，我们怎么办真的要下车吗？怎么不是一定决定了？其实我也想要活下去，我也是人，我也怕死。其实之前每一次我都特别想要下车，我还偷偷的想过。我是不是可以趁着循环的机会，我做一点出格的、放飞自我的事情？就像我可以不用担心花钱，也不用担心长胖，然后大吃大喝，或者是我晚上可以不回宿舍，然后去网吧刷夜。这可是我能想到的让我高兴的事情，也就是这样。就是一个普通人，我想象力有限，但是我觉得，如果能救下这一车人，就是我能想到最出格、最放飞自我的事情。而且现在他们对于我来说，已经不再是普通的陌生人。不下车，对不起。沿江东路站到了，最后一次。从后门下车，下车请刷卡。车门处的乘客，请注意安全。叔叔，您先别关门，稍等一下，我们有东西掉在地上了。谢谢。你们再找一下。你们赶紧。好。哟，小伙子啊，啊，你身体没事了吧？哦，没事。要记得去医院检查的啊。
哎呦，你找什么呀？没有什么关你的东西就不要找了。我 U 盘丢了，里面有特别重要的资料。哦，那要找，呃，是什么颜色的呀？就跟这个地差不多一个颜色。黑色的。啊、嗯。U 盘？哪有 U 盘呀？不是，就帮他找找的。前面没有啊。啊，不好意思。哎。哎，什么情况？哎，啊，你干嘛？哎，走啊，走啊，走！还是回来。
到了，请您从后门下车，下车请刷卡，车门处的乘客请注意安全。Feel it. 
Two.